ప్రస్తుతం మనం తెలంగాణ ఏవియేషన్ అకాడమీలో ఉన్నాం అండ్ మనతో పాటు ఇవాళ ఇక్కడ ఒక ప్రైవేట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఉంది ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అనొచ్చా లేకపోతే దీన్ని డ్రోన్ అనొచ్చా ఏదైనా అనొచ్చు ఎందుకంటే ఇంకా ఇది ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్టేజ్లోనే ఉంది సో దీన్ని బిల్డ్ చేస్తున్నారు బ్లూ జే ఏరో స్పేస్ వాళ్ళు సో అసలు ఏంటిది ఇది ఒక ఎయిర్ క్రాఫ్టా లేకపోతే మనకి డొమెస్టిక్ గుడ్స్ సప్లై చేసే డ్రోనా ఏంటి అనేది ఇవాళ మనం తెలుసుకుందాం చెలపాలండి So right now we are in Telangana Air Force Academy and right now we have with us the Blue Jay Aerocraft. So right now we will ask the founder of this one and ask them what are the specialties of this Blue Jay Aerocraft or else the big drone we can say. Hello sir, how are you? Uh, hi, I'm good. Uh, so what is this basically about and what is this Blue Jay Aerocraft or else with the model and everything? Sure. Uh, uh, I am Uttam Kumar, founder of Blue Jay Aerospace and uh, we are a co company formed with the vision of making aviation simple and sustainable. Uh, me and Amar started this company in 2022 where um, in 2023 is where we uh, raised our seed fund and expanded the team. Uh, the basic idea of Blue Jay is to unlock uh, connectivity, regional connectivity without the need for heavy infrastructure that uh, airports or other uh, even ground transports need. Uh, to make sure connectivity is improved both for uh, logistics as well as for passengers uh, which many countries like us need so idi actually ga mana telangana lo first time ilanti build cheyadam and so asal din capacity ent sir entha mandi ante entha varaku capacity mostundi and din tarvata meer indaka cheppinattu passengers avanni kuda unnai so ennu nai mottanga model ni tayar chestunnaru so basically uh, models tayar cheyadam ante there are use cases wise there are rendu unnai one is the logistics where uh, heavy cargo over long range uh, that is the primary focus of that product other product is passenger where we are unlocking regional mobility for passengers uh, uh, will through vtol like through flying through vertical ports so net net these are the two main use cases uh, again the variance depends on the customer sometimes and uh, our uh, first product is a uh, fully autonomous without the need for pilots and airports will uh, take cargo uh, 100 kgs of cargo over 300 kilometers the product uh, for passenger will carry passengers through these vertical ports and uh, to the destinations like long range regional mobility so prasthan ki enta capacity build chestunnaru and range em unda pothundi vitlo so one unique thing about us is we are using hydrogen to get the extended range for uh, both our variants so first product uh, is a 100 kg payload uh, around 300 kilometers of range uh, that's uh, enabled through the hydrogen electric hybrid propulsion system right uh, innovative system but uh, the passenger one it's too early to say the range we are uh, will share that with you later but uh, it will be on the higher side the passenger capacity it will be around 6 to 7 piece uh, people is what it will be. so this is right now in the experimental stage right so when we can expect to be fully out right so uh, the, we have already shown this like we have shared with the media today but we have already flown this craft the second gen prototype of this is getting built which will fly very soon in 2025 we'll have a product uh, flying with close to our uh, commercial product to customers 2026 is where we expect the certification to finish that's the uh, road map we have set out for us so what would be the major difference between the some of the aircrafts who are just uh, doing only the domestic goods and everything and what is the difference between you and them uh you, you mean vtols or yeah, vtols uh, so, look uh, for us we have always uh, uh, to realize the full potential of this market or this technology uh, you it needs to be economical as well as sustainable so for that we wanted to go to longer ranges that is always been something we are very clear on uh and hence our choice of propulsion also what i talked about so that is the clear differentiator and also if you see uh our journey we started in 2023 effectively and uh, here we are able to demonstrate our flight to uh, everyone so we'll bring out products very 
aggressively as well in the future. So that will be something that I, we want to differentiate. So that is, as it is about the teamwork, so how many team you are and uh, can you just match? Yeah, so currently we are around 35 and uh, we are expanding, we are adding more to it. Uh, yeah, like I said, we have team in all areas of engineering. Uh, they span uh, different areas of aircraft engineering as well as strong business team now and advisory team. Uh, uh, experts within the country who are best experts in their respective fields also are uh, advise and consult with us. So that's the team situation. Thank you so much. Sir. Thank you. So, Prasthan ki manto paato inko ka founder Amardeep Garunar. So, var nadi dels kunamu asalu idi nirmana dashalo yella sadhya maindi and idi pad worku manaki andubat lok rabotod. Hello, sir. How are you? Hello. So, ante basic ka Ilanti aircrafts India ke chala kotha and world lo gora Ilanti chala takko ga hone. So, first, what made you to think about uh, bringing this to our market? No, I think idi anta Atlanta asal transportation ani idi yella ka fast jee yella nadi whole idea kar starti nindi. We uh, have high speed rails, like full of the road, which is quite good. I mean, which is uh, very good. I mean, by the countries, they are serving the purpose. But in countries, we are always uh, lagging behind because we have capital for the government. If we airport, we have to pay for the minimum. If we have a road, we have to pay for 1 km, they say 13 crores. My like exact number is silly, this is what I saw. So we can't afford to do that. Our entire thought started. Uh, unko kate do unda ali something else. But atla ante manu atla the mobile phones kelpe ho direct ka landline phones se kunda. Iroj almost world lo India is one of the highest utilization of mobile phones right. as a country. So we see similar thing in aviation. Manake unko ka solution unda ali. A solution follow out is correct ka do. So manake ina ante avni udle se we have to go for even other ways we felt this is the right way for the country akkad start ayindi the vertical take off landing and then okkar akkad start ayin tarvata you will have to go through fundamental principles design kelli asalu what is practically possible uh, practical ga edaithe engineering paranga possible lo adi economical ga asalu viable is are people willing to do that people will spend on study cheskunnam study cheskunte we felt at least yes it's uh, practically possible uh, it's challenging but in and already we both uh, founders we had a lot of aerospace experience before so close to 17 years panje samundu so we understand the technicalities and uh, then we felt technically it is possible uh, let's go ahead and do it and economically it might be a little expensive initially but everything starts like that anni kotha technology lalage vastayi i mean again dani kuda i'll take cell phone example oka kuda 30 40 thousand undedi maybe akkada akkada var daggara undedi so similar thing is going to happen here so starting lo and the beginning stage lo edaina kuda startup ay avutundi kabatti so startup stage lo meeku baaga elanti matter government support gani andi so anyone ante meer cheppina idea ni okay idi implement avutunda ledha ani elanti problems face chesaru how hard it was so there were both and uh, problems ante appudu government support uh, was there i mean maaku first ochina grant vachese startup india seed fund ani oka 20 lakhs grant untadi small grant anukochu adi but adu etla ante it's validating so somebody is supporting us and danto danni we were able to build some of the parts of this uh, first danto ne so that that support was there uh, government nunchi and uh, how the perception was anedi mixed always ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ వెరీ న్యూ సమ్ పీపుల్ మైట్ సే అసలు ఎందుకు ఇది అంతా మనకు ఆల్రెడీ ఉన్నప్పుడు ఏం కింద బట్ అలా ఆలోచిస్తే ఏది ముందుకు వెళ్ళాం దట్స్ నాట్ హౌ వీ మేక్ ప్రోగ్రెస్ కదా అండ్ మాకు ఇంకొక థాట్ ఏంటంటే ఎవరు ఎన్ని చెప్పినా ఇట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ గ్లోబల్గా అవుతున్నాయి మనం చేయకపోతే ఇంకోళ్ళు ఎవరు వస్తారు సో ఇప్పుడు మీరు ఆన్లైన్ డెలివరీలు కావచ్చు లేకపోతే అదర్ అనాలజీ విత్ ఇన్ కేస్ మన ఆటోమేటిక్ కార్ షిఫ్ట్లు కావచ్చు ఇవన్నీ మన ఇండియాకి రియల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఎక్కడో సాల్వ్ అయిపోయి మనకు వచ్చినాయి ఫస్ట్ మన దగ్గర ఎందుకు రావు సొల్యూషన్స్ అన్నది మా థాట్ సో దెర్ ఆర్ సమ్ అపోజిషన్ బట్ వీ ఫెల్ట్ దట్స్ అ థాట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎనీ న్యూ థింగ్ ఏదైనా కొత్త చేయాలి అంటే వీ షుడ్ బి ప్రిపేర్ టు టేక్ దట్ బికాస్ అందరూ చూడలేరు వాట్ ఈస్ ఫ్యూచర్ అనేది సో వీ బిలీవ్ దిస్ ఈస్ ద రైట్ థింగ్ లెట్స్ పుట్ ఆల్ అవర్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ సీ దట్ విల్ మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్ సో ఫస్ట్లో ఇనీషియల్ క్యాపిటల్ ఎంత అయింది సార్ అండ్ మొత్తం ఓవరాల్గా ప్రస్తుతానికి ఈ క్రాఫ్ట్కి సో మొత్తం ఇనీషియల్ క్యాపిటల్ ఎంత అయింది అండ్ హౌ మెనీ ఎఫర్ట్స్ హ్యావ్ బీన్ పుట్ అండ్ ఎంతమంది టీమ్స్ మొత్తం పనిచేశారు సో ఈ ఎగ్జాక్ట్ క్రాఫ్ట్ కాస్ట్ వచ్చేసి ఐ వోంట్ బి ఏబుల్ టు టెల్ దాట్ బట్ మాకు టోటల్ క్యాపిటల్ మేము ఒక ఎయిటీన్ క్రోర్స్ రేజ్ చేస్తాం సీడ్ ఫండింగ్ 
ఫ్రమ్ ఐడియా స్ప్రింగ్ క్యాపిటల్ ఇండియా పార్ట్నర్స్ అండ్ జెరోదా నుంచి టీమ్ వచ్చేసి ఈరోజు థర్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నాము ఇట్ ఆల్ స్టార్టెడ్ విత్ త్రీ పీపుల్ నేను ఉత్తమ్ అండ్ హ్యాడ్ ఎ ఫ్రెండ్ ఐ ఐటి తిరుపతి మేము ముగ్గురు కలిసి స్టార్ట్ చేసిన ఐడియా ఇది సో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ జూన్లో వీ హ్యాడ్ అవర్ ఫస్ట్ ఎంప్లాయ్ సో అక్కడ నుంచి నైన్ మంత్స్లో వీ బిల్డ్ ఇట్ సో దట్స్ ద జర్నీ ఇట్ స్టార్టెడ్ విత్ ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్ అండ్ టుడే వీ ఆర్ అ గుడ్ టీమ్ టీంలో అన్ని ఇంజనీరింగ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ ఉన్నారు బిజినెస్ సైడ్ చూసేవాళ్ళు ఉన్నారు సర్టిఫికేషన్ సైడ్ చూసేవాళ్ళు ఉన్నారు అండ్ మనకు వచ్చేసి బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అడ్వైజర్స్ కన్సల్టెంట్స్ ఇన్ ద కంట్రీ ఆర్ దేర్ ఆస్ అడ్వైజర్స్ ఫర్ అస్ అంటే పీపుల్ హూ హ్యావ్ సీన్ మన కంప్లీట్ ఇండియాలో మన ఎల్సీఏ ప్రోగ్రామ్ ఉంటాం కదా ప్రోగ్రామ్ ఎంటు వెంట్ చూసిన ఆయన ఎక్స్ ఎన్ఏఎల్ డైరెక్టర్ ఎక్స్ డిఆర్డిఓ ఐ మీన్ ఎక్స్ వాట్ యూ కాల్ అవర్ ఇస్రో డిప్యూటీ డైరెక్టర్ పద్మశ్రీ అవార్డు అలాంటి పీపుల్ అందరూ అనుకున్నారు ఏబుల్ టు బిల్డ్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ టీమ్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి బిల్డ్ చేశారు అండ్ ఇట్ ఇస్ ఫైన్ అండ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్టేజ్ అంతా అయిపోయింది సో ఎప్పటి వరకు ఇది ఏమంటారు యూజర్స్కి రావచ్చు అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యూజర్స్ యూఆర్ జస్ట్ థింకింగ్ అబౌట్ దట్ ఇది కమర్షియలైజేషన్ ఇస్ ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ అండి టార్గెట్ అండ్ యూస్ కేసెస్ వచ్చి ఫర్ కార్గో ఎయిర్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ అట్ బిల్డింగ్ ఇట్ విల్ బీ ఇప్పుడు కొన్ని ఏరియాస్లో రిమోట్ ఏరియాస్ ఉంటాయి మెడికల్ ఎయిడ్స్ కావాలి అండ్ హిల్ ఏరియాస్ ఉంటాయి అట్లాగే కొన్ని ఓవర్ ద సీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఏంటంటే దే టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆన్ గ్రౌండ్ దేర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ అన్సేఫ్ విత్ హెలికాప్టర్స్ సో ఆ యూస్ కేసెస్ విల్ బీ ఏబుల్ టు రీప్లేస్ ఇమీడియట్లీ క్విక్గా అది స్టార్ట్ అయ్యి బట్ లాంగ్ టర్మ్ విజన్ ఈజ్ గెటింగ్ టు రెగ్యులర్ మన మెయిన్ స్ట్రీమ్ లాజిస్టిక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎయిర్ కార్గో ఉంది ఎయిర్ కార్గో మన జిఎంఆర్ ఎయిర్పోర్ట్కి వస్తుంది జిఎంఆర్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి పక్కన ఒక వరంగల్ కర్నూలు ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే రోడ్ మీద వెళ్తుంది సో టైం అంతా ఇక్కడ పోతుంది ఆ ఫ్లైట్లో వన్ అవర్లో వచ్చేస్తుంది యాక్చువల్ టైం ఇక్కడ పోతుంది సో మనకేంటంటే ఇండియా మొత్తానికి ఒక సేమ్ డే డెలివరీని అన్లాక్ చేయాలి సేమ్ డే కూడా మార్నింగ్ వాళ్ళు బుక్ చేసుకుంటే మనకి ఆఫ్టర్నూన్కి వచ్చేయాలి సో దట్స్ ద హోల్ విజన్ ఫర్ కార్గో వన్ ఫైనలీ అండ్ వీల్ అనేబుల్ దట్ ఇప్పుడు మన ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి డైరెక్ట్గా ఫ్లై చేస్తాం యా సో అంటే ఒకవేళ నిజంగా అనేది యూజర్స్కి వచ్చిన తర్వాత సో ఒక కాస్టింగ్ అనేది ఎలా పెడదాం అనుకుంటున్నారు సో హౌ డిఫరెంట్ యూ వుడ్ బీ ఫ్రమ్ ది అదర్ కార్గోస్ కాస్టింగ్ వచ్చేసి వీఆర్ అరైవింగ్ అట్ దట్ కాస్టింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐ మీన్ వెన్ వీ హ్యావ్ ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్స్ విల్ బీ హ్యాపీ టు ఇన్ఫార్మ్ అండ్ రివ్యూల్ టు యూ గెస్ బట్ ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే దిస్ షుడ్ నాట్ బీ మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్ దెన్ ఎయిర్ కార్గో ఇట్ షుడ్ బీ విత్ ఇన్ ఎయిర్ కార్గో రేంజ్ అన్నది మా టార్గెట్ సో వీఆర్ ప్రైసింగ్ ఇట్ అకార్డింగ్లీ సో వీ డోంట్ థింక్ విల్ బీ చీపర్ దెన్ గ్రౌండ్ దట్ ఈస్ నాట్ వీఆర్ టార్గెటింగ్ ఆల్సో బట్ ఎయిర్ కార్గో రేట్లోనే వీ వాంట్ టు ప్రైస్ ఇట్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే సార్ ఇలాంటివి ఎప్పుడైతే బేసిక్గా బయట మార్కెట్లోకి వస్తాయో చాలామంది ఇవి బై చేయడానికి చాలా ఇష్టపడుతుంటారు సో హూ ఎవర్ ఇట్ మే బి ఎనీ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ కావచ్చు సో ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు సెల్ టు దెమ్ ఆల్సో అంటే నా చిన్న ఇండివిజువల్స్కి వీఆర్ నాట్ టార్గెటింగ్ విల్ బి సెల్లింగ్ టు కంపెనీస్ దెర్ ఆర్ మెనీ కంపెనీస్ హూ మైట్ వాంట్ దీస్ టు ఆపరేట్ ఫర్ దెమ్ ఇంటర్నల్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు సెల్ టు దోస్ కంపెనీస్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్